ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸೌಂದರ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಗದ್ಯವಾಗಿರುವ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಕಥೆಯ ಕಥೆಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಕಥೆಗಾರರು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇವರ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಸವಿ ಸ್ಥಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಕೃತಿಗಳು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ ಉಮಾಪತಿಯ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾತ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗುಣಮುಖ ಮೊದಲಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಥೆ ಕವನ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅನುವಾದ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ರವರು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಥೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಥೆಯ ಆಶಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದನ್ನು ಕತೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಥೆಗಾರರು ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶೋಷಿತರ ಪರವಾದಂಥ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕವಿ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಈ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗ ಆತ ಮುಗ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ಬಸಲಿಂಗನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ರುದ್ರಪ್ಪ ರಾಜಕಾರಣಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಕಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರು ಬಸಲಿಂಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಅದು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಗೇಯುವುದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇರುವ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಗ ಇಟ್ಟೊಡನೆ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದರೂ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಂತೆಯೇ ಆಗಿಬಿಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟೊಡನೆ ಏಳುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗಾರ ಏಳುವುದನ್ನೇ ಕಾದು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಶಿವನೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ನಡುವೆ ಆತನ ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸಿತ್ತೆಂದು ಬಸಲಿಂಗ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಟಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸುಳ್ಳು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನತೊಡಗಿತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಬೇಕಾದ ಛಾತಿ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಂತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ತನ್ನ ನೆಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಎತ್ತುಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತು ಒಲ ಉಳ ಒಳ ಒಲ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಅಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಎತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಆತ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಆತನಿಗೆ ಕಂಡಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆತನ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ನೋವು ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಆತನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಆತನನ್ನು ಬಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೇಹ್ಯವನ್ನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಡದಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಸಲಿಂಗ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗೆ ಬಸಲಿಂಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗಳ ತರನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ದಿವಾಳಿ ಇಲ್ಲದವರು ಹೋಗುವ ಜಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬಡವರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸಲಿಂಗ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ತೆರಳ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ವೈದ್ಯರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂಥ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗಾಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಂತ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಂತ ಸಣ್ಣ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಬಳಿ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಸಲಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಸರದಿ ಮುಗಿದಾಗ ಬಸಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈತ ಬಂದಂತವ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ತನ್ನ ನನ್ನ ನೆಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗುವಿದ್ ಬೇರೆ ಮೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆತಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒ
ನೀನು ಎರಡು ವಾರ ತಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೋಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮಡದಿ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ದಾಂತವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅವಳು ರಾದ್ದಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಕೀಳು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ದಾಂತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀಳು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಎಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರತ್ರನೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೊಲೆಯನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊಲೆಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಸೋಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾತು ನೆನಪಾದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ನೆನೆಯೋದ ನೆನೆಯೋ ನೆನೆಯೋ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ನೆನೆಯೋಕೆ ಆಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಈತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಕಣ್ಣು ಪುನಃ ನೋವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈತನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಔಷಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸೋಕ್ಸಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಸೋಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಸಲಿಂಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಕೈಯನ್ನು ನಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೈ ನಡಗಿಸ್ತಾಗ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳ ನಿಜನ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಜನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬಸಲಿಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಏನಾಯಿತು ಹೇಳು ನೋಡಿ ಈತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ನಡೀತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ದಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇರೋ ಸಂಗತಿನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜ
ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ 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 ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಿಜ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಬಸಲಿಂಗ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ದಂಗಾಗಿ ಬಿಡುವ ಇದು ಎತ್ತಿನ ಸಾಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಸುಳ್ಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ಹೀಗೂ ಅನ್ನಿಸಿತು ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲುವು ಅವನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಉಡಾಫೆಯ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆನಿಸಿತು ಗೆಯುವುದು ತಡವಾದರೆ ಸಾಲ ಎತ್ತಿ ಬದುಕಲು ಕೂಡ ಉಡಾಫೆ ಸಹಾಯಕ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ನೆಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ ತನಾದ್ರು ಸಾಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸಲಿಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದಂಥವನು ಉಡಾಫೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಸಲಿಂಗನ ಉಡಾಫೆ ಬಸಲಿಂಗನ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬಸಲಿಂಗನ ಸುಳ್ಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತನ ಎಡಗಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎಡಗಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಸಲಿಂಗ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರುದ್ರಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ರುದ್ರಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪವಾಡನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಎಡಗಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ಈ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಮದ್ದು ಆತನ ಬಲಗಣ್ಣನ್ನ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಉಡಾಫೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರ ಬಳಿನೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆತನ ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಆತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈತನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಉಡಾಫೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದಂಥ ಬಸಲಿಂಗ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಸಲಿಂಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಬಸಲಿಂಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ
ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಣ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಬಸಲಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ತಲೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಸೋಕಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಂತ ಬಸಲಿಂಗ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಇದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕತೆ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಬಿ ಟಿ ಜಾನ್ಹವಿಯವರ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ರವರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಸಲಿಂಗ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಭಾರತೀಯರಾದಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ರವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ಮೀರಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾತಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂಥವರು ಜಾತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೂರ ತಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಎಲ